वेलकाम स्टूडेंट्स वेलकाम टू माई यूट्यूब चैनल एडेमिक इंगलिस आज के क्लस इलेवेनर एक टपिक नहीं आलोचना करब कथा मत तुम्हारे देवा कथा मत प्रति सप्ताह हमें नतून नतून टपिकर पर आलोचना करब से ही अनुजय आज के प्रथम टपिक हे मिटिंग एट नाइट ठीक है तो ये कवित तुम्हारा देखते बोर्डे लिखे रेखे रबार्ट ब्राउनिंग लेखा तो को कविता को गल्प पढ़ार आगे हमारे उचित कि रटार सम्पर्क एक जेने कारण अनेक समय देखा जाए जो गल्पा जो पोएम पढ़ी सेटार संगे रटारे निजस्व लाइफर किस रिलेशन थे थे तो मीटिंग एट नाइन एट एम ही एक कविता जार संगे रबार्ट ब्राउनिंग पार्सनल लाइफर एक किचु अंश एखे जड़िए आज विशेषकर तर लाभ लाइफर अंश जड़ी आ तो रबार्ट ब्राउनिंग सम्पर्क आगे एक जेने हम इंगलैंडर भिक्टोरियन एरा भिक्टोरियन एरार एक पोएट विशेषतः इन तर लाभ पोएम्सगुलर जे विख्यात इचड़ा उन्नी अनेक कवित लिखे हैं आलदा चाइल्डर जो लिखे हैं चिल्ड्रेनर जो लिखे हैं तर कि नाटक लिखे हैं तो एर उन्नी विख्यात आनार विशेष परिचिति हे इंगरेजी साहित्य ड्रामाटिक मनोलग लेखार जो तो ड्रामाटिक मनोलग अन् विषय अन्न टपिक जो कवित अंश नय ठीक है अने के तो तुम्हारे ये कविता के ड्रामाटिक मनोलग हिसाब से व्याख्या बोलते परे क्यों हमार मते हमार मते बोले नय और अनेक क्रिटिक आज है जर मते कविता एके बारे ड्रामाटिक मनोलगर मध्य पड़े ना ठीक है से विषय पर आलोचना करी तो पार्सनल लाइफ सम्पर्क जो जा रवार्ट ब्राउनिंग तो रवार्ट ब्राउनिंग जेटुकु ये कवित संगे रिलेटेड सेटुकुई हमें बो रवार्ट ब्राउनिंग लाभ लाइफे तर लेडी लाभ छें हे एलिजाथ बारेट ठीक है तो एलिजाथ बारेटर संगे इनार एक सम्पर्क तैरी जदिव कि एलिजाथ बारेटर जो बाबा छो उ प्रचंड एक स्ट्रिक्ट मानुष अर्थात कि एलिजाथ रबार्ट ब्राउनिंग संगे जो सम्पर्क ये उन्नी मोटे मेने नाराज छें एके बारे एके बारे राजी छें ना जो सम्पर्क मेने नबें तो से ही कारण कि हतो एन दूजे जो सम्पर्क से ही सम्पर्क टिकिए रेखार जो इन के चुपी चुपी का ना जानिए देखा करते हत ठीक है तो से ही देखा सर ओपर बेस को ही कविता रबार्ट ब्राउनिंग लिखे हैं जदिव कौ स्वीकार करें कविता निजस्व लाइफर संगे जड़ित एक कविता तो तबू हमारा तर पार्सनल लाइफ सम्पर् जो कविता पढ़ी अवश्य मैच कर ले बोझा जाए रिलेटेड अवश्य आबार आसा जा कवित आसा जा तो कविता हे जो टाइटल देखते मीटिंग एट नाइट लेखा एक्चुअलि जो कवित लेखा हो तक टाइटल क्योंकि मीटिंग एट नाइट छो ना कविता एक्चुअल टाइटल छो नाइट एंड मर्निंग ठीक है कविताटार एक्चुअल टाइटल छो नाइट एंड मर्निंग तो कि कल पर रवार्ट ब्राउनिंग कविता के दोटो भागे भाग करें ठीक है तो देख लिखी एट हे नाइट एंड मर्निंग अरिजिन टाइटल तो सेखान बल्कि किचुकाल पर ब्राउनिंग कविता के दोटो भागे भाग करें तो एक पार्ट आप देखते इन्हें मीटिंग एट नाइट लेखा रही है और एक पार्ट जो मर्निंग दिए आज है नाइटा के उन्नी मीटिंग एट नाइट कर दें और जो मर्निंग आई मर्निंग उन्नी करें हे पार्टिंग एट मर्निंग तो एक्चुअल कविता क्यों विषय कविता हे ब्राउनिंग की बल चुपी चुपी तर बेलाभेट लेडिर संगे देखा करते जतें ठीक है तो से ही मीटिंग बसिभाग समय रे हतो रिकालीन समय हतो जी कारण कविता के नाइट जो पार्ट आ नाइट पार्टा के उन्नी मीटिंग एट नाइट हिसाब से नाम दिए अर्थात रे बल्ले सत होते सत करार पर तो भोर बलार दिखे उन्नी उनार जो बेलाभेट लेडी आज तरह का विदाय नहीं आसतें तो से ही परवर्ती पार्ट जो आटे पार्टिंग एट मर्निंग हिसाब से उन्नी नामकरण कर एबार जो कवित आसि कविता देखी तेल देखते पाब जो एट एक सीम्पल एक लाभ पोएम जखने कवि फार्स पार्सन नारेटिव टेक्निक यूज कर फार्स पार्सन नारेटिव टेक्निक मैंने जी कवितागुलो जी गल्पगलो आई 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 दिए शुरू है आई डिड इट आई लिसन टू इट ए रखम कर जो बला थे तक से फार्स पार्सन नारेटिव बला थे कवि एखे कख डेक्टलि उन्नी एखे रिलेटेड आनी कि उन्नी निजे के एक लाभार हिसाब से गल्पर मध्य प्रेजेंट कर ठीक है ये गल्प नय सरि पोएमर मध्य प्रेजेंट कर तो देखा जाए कि लाभार कि है सान्धकालीन समय सन्दा हो समय उन्नी बोट नहीं एक नौका नहीं उन्नी एक समुद्र इनलेट बा खाड़ी जेटा बोला जाए से समुद्रटा के पार हो पार हो समुद्र उल्टो दिखे अपोजिटे तरह बिलाभेट लेडिर बाड़ी आ जेखने देखा करते जा रखम एक विषय एखे वर्णना करा ठीक है तो से विषयता नहीं आज के बोल एखे
বেসিক্যালি আমরা পোয়েমকে তিনটে ভাগে ভাগ করে পড়বো যেটাকে আমরা বলবো প্রি রিডিং যেটা আমরা এতক্ষণে আমরা জেনে গেছি অর্থাৎ ব্রার্নিংয়ের পার্সোনাল লাইফ প্লাস তার সঙ্গে কবিতার যে রিলেশন আছে সেটা আমরা একটু অলরেডি জেনে গেছি এরপর আমরা কবিতাটাকে পড়বো কবিতাটাকে পড়ে তার মানেটা বুঝবো এবং তার পরে গিয়ে থার্ড পার্ট পোস্ট রিডিং অর্থাৎ অ্যানালাইসিস আমরা কবিতাটার করব ঠিক আছে তো ফার্স্ট ফার্স্ট পার্ট শেষ হওয়ার পর আমরা কবিতাটাকে পড়ে তার মানে বোঝার চেষ্টা করি দেখো কবিতাতে কি লেখা আছে দ্য গ্রে সি অ্যান্ড লং ব্ল্যাক ল্যান্ড অ্যান্ড দ্য ইয়োলো হাফ মুন লার্জ অ্যান্ড লো দ্য স্টার্ট অ্যান্ড লিটিল ওয়েবস দ্যাট লিভস ইন ফায়ার ইডিংলেটস ফ্রম দ্যার স্লিপ অ্যাজ আই গেন দ্য কোপ উইথ পুশিং প্রো অ্যান্ড কোয়েন্সড ইটস স্পিড ইন দ্য স্লাশি স্যান্ড তো মেনলি কি কবিতাটার বারো লাইনের কবিতা দুটো স্ট্যান্ড যাতে ছয় ছয় লাইন করে ভাগ করা আছে তো প্রথম স্ট্যান্ডেতে কী দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে একজন লাভার যে তার বিলাভের লেডির সঙ্গে মিট করার জন্যে দেখা করার জন্যে একটা একটা বোটে করে একটা সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে পাড়ি দিয়ে সে তার লাভার বা বিলাভের লেডির কাছে পৌঁছাবে তো পাড়ি দেওয়ার সময় কি হচ্ছে যে ব্রাউনিং আমাদের এখানে দেখাচ্ছে যে তার চারিপাশের পরিবেশটা কেমন এবং সেই পরিবেশ দিয়ে কি হবে একজন লাভার তার বিলাভের লেডির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে সেকেন্ড প্যারাটা যেটা আছে সেটা আমরা যাবো তার আগে একটু মানেটা ভালো করে বুঝে নিই বুঝছি দ্য গ্রে সি দ্য লং ব্ল্যাক ল্যান্ড ধূসর সমুদ্র এবং লম্বা কালো ভূমি অ্যান্ড দ্য ইউলো হাফ মুন লার্জ অ্যান্ড লো হলুদ রঙের অর্ধচন্দ্রাকৃতি চাঁদ যেটা বুক বড় আকারে আছে এবং নিচু অর্থাৎ আকাশের একেবারে ওপরের দিকে নেই একটু নিচের দিকে অবস্থান করছে অ্যান্ড দ্য স্টার্ট অ্যান্ড লিটিল ওয়েবস দ্যাট লিপ এবং কি সমুদ্রে যে ঢেউগুলো ছোটো ছোটো ঢেউ সেগুলো যেন মনে হচ্ছে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে ইন ফায়ার ই রিংলেটস ফ্রম দ্য স্লিপ কেমনভাবে যেন কি আগুনের ফুলকির মতো ঠিক আছে ফুলকির মতো যেন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে এবং কি মনে হচ্ছে যে কবি এখানে বলছেন যে তারা যেন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল যখন তার বোট সমুদ্রের উপর দিয়ে যাতায়াত শুরু করেছে তখন যেন তাদের ঘুম ভেঙে তারা ওরকম লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে অ্যাজ এ গেন দ্য কো উইথ পোশিং প্রো যখনই কি হলো যখন তার সমুদ্রযাত্রা শেষ হলো অর্থাৎ সে যখন বোট নিয়ে তীরের কাছে এসে পৌঁছালো অ্যান্ড কোয়েন্সড ইজ ইটস স্পিড ইন দ্য স্ল্যাশি স্যান্ড এবং কি হলো সেই বোটের স্পিডটা ভেজা বালিতে সমুদ্রের পাশে বালি থাকে সহায়ক ব্যাপার তো সেই বালিতে ভেজা বালিতে তার স্পিডটা নৌকার যে গতিবেগটা সেটা ধীরে ধীরে কমে গেল তো এটা কি হলো ফার্স্ট পারে আমরা দেখলাম যে এক একজন বেলাভের লেডি বেলাভের লেডি না একজন লাভার সরি একজন লাভার কি হবে তার বিলাভের লেডিকে মিট করার দেখা করার উদ্দেশ্যে একটা রিস্কি জার্নি একটা ঝুঁকিপূর্ণ জার্নি সমুদ্র পার করলে পার করলো সে তো এবার আমরা সেকেন্ড প্যারাতে আসি দেখো কি আছে দেন এ মাইল অফ ওয়ার্ম সি সেন্টেড বিচ থ্রি ফিল্ডস টু ক্রস টিল এ ফার্ম অ্যাপিয়ার্স এ ট্যাপ অ্যাট দ্য পেন দ্য কুইক শার্প স্ক্র্যাচ অ্যান্ড দ্য ব্লু স্পার্ট অফ এ লাইটেড ম্যাচ and a voice less loud through its joys and fears than two hearts beating each to each to ki hocche je second para dekhchi je first para amra dekhlam je lover er je journey tar oddhek ta complete second para eshe dekha jacche je lover ki hocche nauka ta okhane samudre dhare thamie shekhane she ekta beach jeta ke bola hoy ki bolbo samudro soikot so seta ke cross kore aro tinte mat cross kore tar pore tar beloved lady r farm house jekhane tar beloved lady thake সেইখানে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে এবং সেখানে কী কী করছে সে বিলাভের লেডির ঘরের যে জালনার পাল্লা রয়েছে সেখানে টোকা দিচ্ছে এবং কি দেখা যাচ্ছে টোকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে একটা লাইটেড ম্যাচ অর্থাৎ কি হচ্ছে দেশলাইয়ের কাঠির আগুন এখানে জ্বলে উঠছে এবং কি দেখা যাচ্ছে যে তার পরপরই শোনা যাচ্ছে সেই বিলাভের লেডির গলার আওয়াজ যেটা খুব হালকা অতটা জোরে নয় ঠিক আছে এবং সেই আওয়াজের মধ্যে কি বুঝতে পারছেন রাইটার এই সরি লাভার কি বুঝতে পারছেন তার মধ্যে আনন্দও যেমন মিশে আছে ভয়ও মিশে আছে আনন্দ এবং ভয় মিশে থাকাটা সহায়ক ব্যাপার আমি তোমাদের শুরুতেই বলেছি যে এলিজাবেথের যে বাবা ছিল খুব স্ট্রিক্ট ফাদার ছিলেন এবং তিনি তাদের সম্পর্কের মান্যতা দিতে রাজি ছিলেন না তো সেই কারণে কি তাদের মধ্যে ধরা পড়ার একটা ভয় ছিল সেই কারণে তার ওই আওয়াজটার মধ্যে ভয় মিশ্রিত ছিল এবং জয় মিশ্রিত থাকার কারণ কি আনন্দ মিশ্রিত থাকার কারণ এই যে দুজনের মধ্যে যে মিলন বা দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার ব্যাপারটা এটা রেগুলারলি হতো না ঠিক আছে তো অনেক দিন পর পর অনেকটা গ্যাপ মেনটেন করে এই দেখা সাক্ষাৎটা হতো তো সেই কারণে কি অনেক দিন পরে দেখা হওয়ার একটা আনন্দ তো থেকেই থাকে তো সেটাই হচ্ছে এই আনন্দ তারপর কি বলছে দেন টু হার্টস বিটিং ইচ টু ইচ এবং কি হচ্ছে সেই যে আনন্দ যেটা সেটা কি দুটো মনের যে মিলন সেই মিলনটাকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এখানে 
কবিতাটা শেষ হয় এরপরে এরপরে হচ্ছে পার্টিং অ্যাট দ্য মর্নিং শুরু হয় তো এখানে কি হলো যে এতটা পদ অতিক্রম করার পরে এসে রবার্ট ব্রাউনিং যিনি নিজেকে লাভা হিসেবে প্রেজেন্ট করেছেন তিনি তার বিলাভেড লেডির সঙ্গে দেখা করতে পারলেন তো এটাই হচ্ছে আমাদের কবিতার বিষয়বস্তু অর্থাৎ একটা একজন লাভার কীভাবে তার লেডির সঙ্গে মিস্ট্রেসের সঙ্গে দেখা করেন অনেকটা ঝুঁকি পেরিয়ে গিয়ে এটাই হচ্ছে এই কবিতার মূল বিষয়বস্তু ঠিক আছে এবার আমরা আসবো কবিতার থার্ড পার্ট অর্থাৎ অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে ঠিক আছে তো অ্যানালাইসিসটা ভালো করে বুঝতে হবে কারণ এর সঙ্গে যে কোশ্চেনগুলো থাকে রিলেটেড কোশ্চেন ঠিক আছে সেগুলো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এম সিকিউ বা এস সিকিউ যেগুলো হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে তোমার অ্যানালাইসিসটা খুব জরুরি হয়ে যায় যদি তোমরা ভালো করে অ্যানালাইসিসটা বোঝো বা অ্যানালাইসিসটা শোনার চেষ্টা করো তাহলে এম সিকিউ এস সিকিউ করতে খুবই সুবিধা হবে খুবই সুবিধা হবে এবং উত্তরগুলো তোমরা খুব সহজেই করতে পারবে এরপরে এই কবিতা শেষে আমি তোমাদের যেমন আগে ভিডিওতে বলেছিলাম যে প্রতিটা টপিক আলোচনা করার পরে আমি তোমাদের সেই টপিক থেকে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কি হতে পারে সেগুলো দুটো একটা করে বা যেগুলো হতে পারে কি সেগুলো সবই আমি বলে দেব তো এটাই আমি বলেছিলাম তো চলো অ্যানালাইসিস শুরু করা যাক তাহলে তো দেখো প্রথম যে লাইন আছে দ্য গ্রে সি অ্যান্ড দ্য লং ব্ল্যাক ল্যান্ড তো আমরা দেখছি কি যে এখানে একজন লাভার কি তার বিলাভের লেডির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে তো শুধু সেইটুকু লিখলেই তো হয়ে যেত তাই না তাহলে এত এত অ্যাটমসফিয়ার চারিদিকে পরিবেশটা কেমন আছে কি অবস্থা এত কিছু বর্ণনা করার কি দরকার ছিল তো অ্যাকচুয়ালি কি এই যে যেগুলো বর্ণনা করেছে গ্রে সি লং ব্ল্যাক ল্যান্ড ইয়োলো হাফ মুন এগুলো দিয়ে কিছু কবি আমাদেরকে বোঝাতে চেয়েছেন ঠিক আছে সেগুলো আমাদেরকে ডিকোড করতে হবে যেমন ডিকোড করতে পারলে তবে আমরা কবিতাটা সাকসেসফুলি বুঝতে পারবো ঠিক আছে তো দেখো কি বলছে দ্য গ্রে সি অ্যান্ড দ্য লং ব্ল্যাক ল্যান্ড বলছে ধূসর সমুদ্র অ্যান্ড কি লং ব্ল্যাক ল্যান্ড এবং কালো লম্বা ভূমি তো ধূসর সমুদ্র এটা তো আর লম্বা লং ব্ল্যাক ল্যান্ড এটা দিকে দুটো জিনিস বোঝা যায় এক নম্বর জিনিসটা কি এক নম্বর জিনিস হচ্ছে যে সময়টা বোঝা যায় সময় অর্থাৎ কি লাভার যে সময় যাত্রা করছেন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে সময়টা কিন্তু রাত্রিবেলায় কারণ সমুদ্র আমরা জানি কি বেসিক্যালি নীল টাইপের হয় কিন্তু ধূসর কখন দেখায় যখন এর মধ্যে কোনো আলো পড়ে না অর্থাৎ রাত্রিবেলা আর ব্ল্যাক ল্যান্ড বোঝা যাচ্ছে অন্ধকার বোঝা যাচ্ছে সুতরাং এটা একটা রাত্রিকালীন জার্নি ঠিক আছে আর গ্রে সি গ্রে যে কালারটা আছে এটা হচ্ছে লানলিনেস অর্থাৎ একাকিত্বের একটা কালার আমরা তোমরা কালার সম্পর্কে জেনে থাকবে যে আমাদের ইন্ডিয়ান পতাকায় তিনটে কালার আছে তিনটে কালারের তিনটে মিনিং আছে ঠিক আছে তো সেরকমই প্রতিটা কালারের কিছু না কিছু মিনিং থাকে তো গ্রে কালার যেটা আছে গ্রে কালারটা হচ্ছে লানলিনেস বা একাকিত্বের কালার অর্থাৎ এই কালারটার মাধ্যমে কবি এখানে বলাতে চেয়েছেন যে তিনি যাত্রা করছেন একলা এবং তার মানসিক অবস্থাটাও কিন্তু খুব একটা ভালো পরিস্থিতি নেই তিনি একাকিত্ব বোধ করছেন তারপর কি বলছে লং ব্ল্যাক ল্যান্ড ব্ল্যাক ল্যান্ড তো একটা বললাম যে এটা রাত্রিকালীন সময় বোঝাচ্ছে তো আরেকটা আছে যেটা ব্ল্যাক দিয়ে সেটা হচ্ছে যে এই যে তাদের যে জার্নিটা যেটা আমি বলেছিলাম যে শুরুতে যে তারা গোপনে দেখা করে এই সিক্রেট যে ব্যাপারটা এই সিক্রেটনেসটা তো তোমার এই ব্ল্যাক কালারটার মধ্যে দিয়ে বোঝানো হচ্ছে অ্যান্ড দ্য ইয়োলো হাফ মুন লার্জ অ্যান্ড লো তো এই যে ইয়োলো কালারটা ইয়োলো কালারটা দিয়ে তোমরা বুঝতে পারছো দুটো জিনিস বোঝাচ্ছে এখানেও দেখো ইয়োলো হাফ মুন যেটা আছে সেটা হচ্ছে বোঝা হচ্ছে যে সময়টা রাত্রিটা কিন্তু অতটা গভীর নয় ঠিক আছে ইয়োলো হাফ মুন লার্জ অ্যান্ড লো অর্থাৎ লো বলতে এখানে চাঁদটা আকাশের একেবারে মধ্য গগনে বলা যাবে না এবং আকাশের থেকে নিচের দিকে আছে আর কি বলছে যে ইয়োলো যে কালারটা সেই কালারটা যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে তাদের মধ্যে যে যেটাকে বলে না যে প্রেমের উষ্ণতা যেটাকে বলা হয় সেই উষ্ণতাটাকে এখানে তুলে ধরছে অর্থাৎ আবেগ যেটাকে বলে হুম সেই আবেগটাকে এখানে তুলে ধরছে তারপরে তারা কি বলছে অ্যান্ড দ্য স্টার্টেল লিটিল ওয়েবস দ্যাট লিভ এখানে এখানে কি বলছে যে স্টার্টেল্ড লিটিল ওয়েবস দ্যাট লিভস চমকে যাওয়া ঢেউ যেগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে তো এই এইটার মাধ্যমে যেমন একটা প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে তেমন কি যে রাই যে লাভার আছে তার মনের মানসিক অবস্থাটাও এখানে মনের যে অবস্থা সেটাও এখানে বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ সে তার যে বিলাভেড লেডি আছে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য পুরোপুরি ব্যাকুল হয়ে আছেন ঠিক আছে তো আর পরে কী হচ্ছে ইন ফায়ার ইড ইংল্যান্ডস ফ্রম দেয়ার স্লিপ ফায়ার ইড ইংল্যান্ড যেটা কি ফায়ার ইড ইংল্যান্ড কথাটাও তার মনের অবস্থাটাকে বোঝানো বোঝা যাচ্ছে এবার কথা হলো এখানে ফায়ার ই কথাটার কোথ থেকে আসলো তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই বিষয়টা নিয়ে অনেক মত পার্থক্য আছে ঠিক আছে তো অনেকে বলেন যে কবি যখন সরি লাভার যখন আমাদের যাত্রা করছিল সমুদ্র যাত্রা করছিল তার বোটে একটা ল্যাম্প ছিল বা ল্য
আলোর একটা সংমিশ্রণ ঘটে চকচকে ব্যাপার যেটা সেটা দেখা যায় আবার অনেক জায়গায় এই ব্যাখ্যাটা পাওয়া যায় অনেক ক্রিটিকের মতো যে ওই যে ফায়ারি রিংলেট যেটা আছে ওটা কিন্তু ল্যান্টার্নের বা লণ্ঠনের আলোর দ্বারা তৈরি হয় না ওটা কিসের দ্বারা তৈরি হয়েছে ওই যে সে চাঁদের আলো যেটা সেই চাঁদের আলোর দ্বারা যে জলে পড়লে যেমন চকচক করে না সেই রকম একটা জিনিস এখানে তৈরি হচ্ছে সো এই বিষয় নিয়ে মত পার্থক্য আছে তো এটার মধ্যে যা না গে না যে শুধু এইটুকু বুঝতে হবে যে ফায়ারি ইংলেটসটাও এখানে কবির একটা মনের অবস্থাকে বোঝানো হচ্ছে যে তিনি তার যে বিলাভের লেডি আছে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রচণ্ড আগ্রহে যাত্রাটা সম্পূর্ণ করতে চাইছেন ঠিক আছে তো তারপরে দাও কি আছে অ্যাজ এ গেন দ্য কো উইথ পুশিং প্রো অ্যান্ড কোয়েঞ্চ ইটস ইটস স্পিড ইন দ্য স্ল্যাশি স্যান্ড এবার কী হলো কবি অনেকক্ষণ যাত্রা করার পরে লাভার যে আছে সে অনেকক্ষণ যাত্রা করার পরে ল্যান্ড পেয়েছেন অর্থাৎ উপকূলে এসে পৌঁছেছেন এখানে দেখো পুশিং প্রো বলে একটা কথা আছে পুশিং প্রো প্রো মিস হচ্ছে নৌকা বা বোটের অগ্রভাগ সামনের অংশ যেটাকে বলা হয় তো সেটা কি হচ্ছে সেই অংশটাই প্রথমে এসে ডাঙার সঙ্গে ঠেকে এগুলো স্বাভাবিক ব্যাপার একেবারে ঠিক আছে তো তাতে কি হলো কোয়েঞ্চ ইটস স্পিড ইন দ্য স্ল্যাশি স্যান্ড এবং কি হলো কর্দমাক্ত যে বালি আছে সেই বালিতে নৌকার স্পিডটা কমে গেল অর্থাৎ এখানে কি লাভারেজের জার্নি সেই জার্নির আর্ধেক অংশ অর্ধেক অংশ এখানে কমপ্লিট হলো তার সঙ্গে সঙ্গে কি এটাও বোঝাচ্ছে যে তার যে ব্যাকুল আগ্রহে সে যে জার্নিটা করছিল সেই জার্নিটার যে আগ্রহ যেটা সেটাও কিছুটা প্রশমিত হলো কোয়েঞ্চ যে শব্দটা এই কথার তো প্রশমিত হওয়া এর মাধ্যমে এটাই বোঝানো তার যে অপেক্ষা যেটা ছিল দীর্ঘ অপেক্ষা সেটাও এখানে কিছুটা হলো অবসান হলো কিছু ক্রিটিক্স বা কিছু সমালোচকদের ব্যাখ্যায় এই যে এখানে যে শব্দগুলো পাচ্ছি আমরা যেমন ধরো পুশিং প্রো কোয়েঞ্চ ইটস স্পিড ইন দ্য স্ল্যাশি স্যান্ড এগুলো অনেকটা সেক্সুয়াল অ্যাটিটিউডের দিকেও আমাদের ইন্ডিকেট করে বলা যেতে পারে ঠিক আছে পুশিং প্রো কোয়েঞ্চ ইটস স্পিড ইন স্ল্যাশি স্যান্ড পুশিং প্রো হচ্ছে একটা আগ্রহ একটা বলতে পারি যে বিফোর দ্য সেক্সুয়াল অ্যাক্ট কোয়েঞ্চ স্পিডস কোয়েঞ্চ স্পিড মতলব হচ্ছে মানে মানে হচ্ছে যে যখন তুমি সেক্সুয়াল অ্যাক্টটা শুরু হয় বা চলে তখন তার যে ইচ্ছা যেটা যে সেটা আস্তে আস্তে কমে আসতে থাকে এবং কি হয় স্লাশি স্যান্ড যেটা এটা হচ্ছে ক্লাইম্যাক্স অফ দ্য সেক্স দ্য এন্ড এন্ড পার্টের কথা এখানে বলা হচ্ছে যদিও কি যদিও বলা যেতে পারে যে এই যে সেক্সুয়াল যে এক্সপ্লানেশানটা যেটা দিতে চেয়েছে ক্রিটিকরা এখানে তো এটা আমার মতে বা অনেকের মতেই এটা এই কবিতার ব্যাখ্যার জন্য অতটা রিলেভেন্ট বা প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় না ঠিক আছে তো ফার্স্ট যে পার্টটা আমরা পেলাম সেখানে আমরা এরকম অনেক কিছুই পেলাম তবে এবার আবার সেকেন্ড পার্টে আসি ফার্স্ট পার্টে আমরা দেখলাম কি যে পোয়েট পোয়েট যে লাভার আছে পোয়েট লাভার যে আছে সে অতটা পথ অতিক্রম করে তার বিলাভের লেডির বাড়ির কাছে পৌঁছানোর জন্য সমুদ্র অতিক্রম করছে এবং অবশেষে তীরে এসে পৌঁছেছে এবং আসতে আসতে সে শুধুমাত্র যে ন্যাচারাল অবজেক্টের বর্ণনা দিয়েছে তাই নয় তার মানসিক অবস্থার কথাটা আমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তো তারপরে আমরা আসি সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে দেখো দেন এ মাইল অফ ওয়ার্ম সি সেন্টেড বিচ তো দেখো এখানে কি বলছে তারপর এক মাইল লম্বা গরম সমুদ্রের গন্ধযুক্ত সৈকত ঠিক আছে তো এখানে নর্মালি কি সমুদ্র সৈকত বললেই চলে যেত ঠিক আছে তো সেটা কিন্তু এখানে বলেনি এখানে বলছে ওয়ার্ম সি সেন্টেড এই ওয়ার্মটা কি ওয়ার্ম জিনিসটা এটাও সেই মিলনের যে আবেগ বা পূর্বাগ্রহ সেটার সঙ্গে জড়িত আছে থ্রি ফিল্ডস টু ক্রস টিল টিল এ ফার্ম অ্যাপিয়ার্স তারপর কি হচ্ছে শুধুমাত্র সমুদ্র সৈকত নয় তিনি আরও তিনটে মাঠ ক্রস করেন এবং অবশেষে গিয়ে কি হয় বিলাভের লেডির বাড়িতে পৌঁছান এবং কি দেখা যায় সেখানে কি উনি উইন্ডোতে জালনায় টোকা মারার সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে কিন্তু একটা সিগনাল আসে সেটা কি একটা ম্যাচ জ্বালানোর ম্যাচ ঠিক আছে সেই ম্যাচ জ্বালানোর যে শব্দ সেটা তিনি পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্লু লাইট দেখতে পান ঠিক আছে তো এই যে ব্লু লাইট যেটা লাইটেড ম্যাচ যেটা এটাও কিন্তু একটা প্যাশনের প্রতীক ঠিক আছে ভালোবাসার মানে কি বলবো আবেগ সেই আবেগের একটা প্রতীক যে ব্লু কালার ঠিক আছে এবং যে লাইটেড ম্যাচ সেটা দিয়ে এখানে বোঝাতে চেয়েছেন আর কি হ্যাঁ তো এবার কি দেখা যাচ্ছে যে সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখছি যে ট্যাপ করার সঙ্গে সঙ্গে যে লেডি লাভ আছে উনি সঙ্গে সঙ্গে রেসপন্ড করছেন তো এটা থেকে বলা যায় কি যে শুধুমাত্র লাভার যে পোয়েট লাভার যে আছে তিনি যে শুধুমাত্র অপেক্ষা করেছিলেন এমনটা নয় বা তিনি যে আগ্রহী ছিলেন প্রচণ্ড ব্যাকুল ছিলেন দেখা করার জন্য এমনটা কিন্তু একেবারেই নয় উল্টো দিক থেকে অর্থাৎ তার বিলাভের লেডি যে আছে তার দিক থেকেও কিন্তু সেম টাইপের একেবারে একদম একই রকমের একটা আগ্রহ দেখা করার জন্য অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করে তিনিও কিন্তু বসেছিলেন ঠিক আছে তো এবার যখন দেখা হয় তাদের মধ্যে যখন তিনি বুঝতে পারেন যে তার লাভার তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন 
তিনি তার সঙ্গে দেখা করেন কেমন ভাবে একটা লো ভয়েস যেটা আমরা আগেই বলেছি কেন লো হয়ে রয়েছে ভয়েসটা ঠিক আছে তো এতে কি হয় অবশেষে দেখা যায় যে তাদের দুজনের মধ্যে মিলনটা এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ হলো তো এই কবিতা লেখার সময় এবার আমরা কবিতার স্টাইল বা তার মধ্যে কি কী জিনিসপত্র নিয়ে আলোচনা করেছে মানে যেটাকে বলবো লিটারারি টার্মস আর লিটারারি স্টাইল যেগুলো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছে সেটা আমরা বলবো ঠিক আছে তো দেখো এখানে দেখো বলা আছে এখানে অনেক কিছু ইমেজারির কথা ইউজ করেছেন যে ইমেজারিগুলো আমরা তোমার ব্যাখ্যা করেছি সেটা হচ্ছে গ্রে সি লং ব্ল্যাক ল্যান্ড ইয়েলো হাফ মুন হ্যাঁ ফায়ার ইরিংলেটস এগুলো সব এক একটা কালার বোঝাচ্ছে ঠিক আছে তো এই কালার ইউজ করে যখন কবিরা কবিতাগুলো লেখেন এবং কোনো কিছু ব্যাখ্যা দিতে চান তখন সেগুলোকে আমরা বলে থাকি কালার ইমেজারি ঠিক আছে তো তারপরে দেখো এখানে আরও আছে যেটাকে তোমরা দেখবে অ্যান্ড স্টার্ট এ লিটিল ওয়েবস দ্যাট লিপ এই কথাটা ঢেউ যেটা বলছে ঢেউ আবার লাভ দিতে পারে নি কখনো তো এটা এটাও একটা এটাও একটা তোমার ফিগার অফ স্পিচ বলা হয় এটাকে বলে আমরা পার্সোনিফিকেশন অর্থাৎ কি যখন আমরা কোনো ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট অর্থাৎ জড়ো যখন কোনো পদার্থের ওপর আমরা কোনো জীবিত জিনিসের বৈশিষ্ট্য আমরা সেটাকে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করি বা কবিরা যখন অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করেন তখন সেটাকে পার্সোনিফিকেশন বলা হয় অর্থাৎ কোনো পার্সনের বৈশিষ্ট্য কোনো জড়ো অবজেক্টের ওপর আমি বসাচ্ছি ঠিক আছে তো এটাকে পার্সোনিফিকেশন বলা হয়েছে এবার দেখো এবার যেখানে আছে দেখো ওয়ার্ম সি সেন্টেড বিচ সেন্ট এখানে সেন্টের কথা উল্লেখ আসছে সেন্ট মিন্স কি এখানে গন্ধ যেটা তুমি অনুভব করতে পারছো তো এই জায়গাটা কি এই জায়গাটা হচ্ছে অল ফ্যাক্টরি ইমেজারি অর্থাৎ যেখানে কবি বা কবি সাহিত্যিকরা যখন বর্ণনা করেন গন্ধের কথা উল্লেখ করেন এবং সেটা দিয়ে কিছু বোঝাতে চান তখন সেটাকে আমরা অল ফ্যাক্টরি ইমেজারি বলে থাকি ঠিক আছে তার আগে দেখো আমি স্কিপ করে গেছি সেটা হচ্ছে স্ল্যাশি স্যান্ড কথার অর্থ স্ল্যাশি মিন্স হচ্ছে ভিজে কর্দমাক্ত বালি তাহলে একটা রাতের বেলায় অন্ধকার সেই সময় যদি তুমি টাচ না করো টাচ না করলে তুমি কি করে বুঝবে সে বাড়িটা ভিজে বা কর্দমাক্ত কাদা যুক্ত তো এখানে কি হচ্ছে এখানে একটা টাচ সেন্স ঠিক আছে স্পর্শ করার একটা অনুভূতি এখানে আসে তো এই জাতীয় বিষয়গুলোকে আমরা বলি ট্যাকটাইল ইমেজারি বলে থাকি ঠিক আছে তো এখানে এরকম কিছু ইমেজারি এখানে রয়েছে তার সঙ্গে পার্সোনিফিকেশনের কথাটা বললাম সেটা রয়েছে আরেকটা যেটা জিনিস রয়েছে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অ্যালিটারেশন বলবো ঠিক আছে অ্যালিটারেশন জিনিসটা কি সেটা একটু বুঝে নেওয়া দরকার তাহলে দেখো আমি এখানে লিখে দিচ্ছি বিষয়গুলো কি কি আছে উনি ইমেজারি ইউজ করেছেন কি কালার ইমেজারি ইউজ করেছেন ঠিক আছে আচ্ছা আর কি বললাম যেটাকে টাচ ইমেজারি বলা হয় সেটাকে বলছে ট্যাকটাইল ইমেজারি ঠিক আছে এটাকে আমরা বলছি টাচ কোথায় আছে এটাকে এটাকে এটা আছে স্ল্যাশি স্যান্ডের মধ্যে স্ল্যাশি স্যান্ডটা হচ্ছে আমাদের ট্যাকটাইল ইমেজারি ঠিক আছে আচ্ছা আর আছে কি অল ফ্যাক্টরি ইমেজারি ঠিক আছে অল ফ্যাক্টরি ইমেজারি আছে যেটাকে আমরা বলবো গন্ধযুক্ত বলে স্মেল ঠিক আছে গন্ধ সেটাকে আমরা কোথায় পাবো সেটা আমরা পাবো যে সি সেন্টেড বিচ যেটা আছে এই জিনিসটার মধ্যে আমরা কিন্তু পেয়ে যাব হচ্ছে অল ফ্যাক্টরি ইমেজারি কালার ইমেজারির মধ্যে তোমার তো বলেই দিলাম সেটা হচ্ছে গ্রে সি পাবে ব্ল্যাক ল্যান্ড পাবে ইয়েলো মুন পাবে এই জিনিসগুলো আমরা কালার ইমেজারির মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি আর কি পাচ্ছি সেটা হচ্ছে পার্সোনিফিকেশান পার্সোনিফিকেশান আমরা কি বলেছিলাম যেটা হচ্ছে ব্যক্তি সত্তা আরোপ করা অর্থাৎ কোনো জড় বস্তুর ওপরে আমরা যখন ব্যক্তি সত্তা আরোপ করি তখন সেটাকে আমরা পার্সোনিফিকেশান বলি ঠিক আছে সেটা আমরা কি দেখছি দে এটা হচ্ছে লিটিল ওয়েবস এই যে টার্মটা আছে লিটিল ওয়েবস দ্যাট লিপ দ্যাট লিপ এই লিপ মানে হচ্ছে লাফানো তো কি হচ্ছে ছোট ছোট ঢেউগুলো লাফিয়ে যাচ্ছে তো এটা হচ্ছে একটা পার্সোনিফিকেশনের একটা উদাহরণ ঠিক আছে এবার আসছে আমাদের অ্যালিটারেশন ঠিক আছে তো দেখো এবার আমরা এখানে পাচ্ছি অ্যালিটারেশন তো অ্যালিটারেশন জিনিসটা কি যখন কোনো একটা লাইনে কবিতার যখন কোনো একটা লাইনে পরপর দুটো কি তিনটে শব্দ একই লেটার দিয়ে শুরু হয় সেটাকে আমরা বলি অ্যালিটারেশন তো এখানে দেখো অনেকগুলো লাইনে আমরা এরকম পেয়ে যাব যেখানে অ্যালিটারেশন আছে এখন প্রথম ভেরি ভেরি ফার্স্ট লাইন দেখো ভেরি ফার্স্ট লাইন যেটা আছে দেখো লং ব্ল্যাক ল্যান্ড লং ব্ল্যাক ল্যান্ড দেখো এই দেখো এল এল এটাও আমরা বলতে পারি অ্যালিটারেশনের একটা অংশ তারপরে দেখো সেকেন্ড লাইনে আছে লার্জ অ্যান্ড লো তাহলে এটাও দেখো এল এল আছে 
अवश्य आरपे देखो आप पे पड़ी फार्ष्ट स्टैंड फिफ्थ लाइन और सिक्स लाइन आज है फिफ्थ लाइने की आज देखो पुशिंग प्रो एखे पी पी एट हे एलिटेशन मध्य पड़े तपर आप पा स्लाशी सैंड ये लिखे ये स्लाशी सैंड जो लिखे स्लाशी सैंड देखो एस एस एट एलिटेशन मध्य पड़े थके पा एखे जो सेकेंड स्टैंड फार्स्ट लाइन जाने सी सेंटेड कथा पा वोने एस एस दिए आट एक एलिटारेशन जो सेकेंड लाइन सेकेंड प्याराग्राफे सेकेंड जो स्टैंड आदि थार्ड लाइने जाने शार्प स्क्रैच पा वो एक एलिटारेशन हाँ तो एरक एलिटरेशन क्यों हमारे एखे आई धरण फिगार अफ स्पीच जगह बला सेगल कविता यूज करा ठीक है तो एबंधा कविताटार रम स्कीम जेटा के बला है अर्थात छंद मिलिए छंदा के मार्किंग से रम स्कीम नहीं आलोचना करब से रम स्कीम रम स्कीम सम्पर्क हमें लिखब एवं तुम्हारे बलार चेषा करब देख तो कविता कवित कि ना कि रम स्कीम थे विशेषकर फ्री भार्स जो बद दिए वोटा रईम स्कीम थे ना ठीक है तो ये कविता एक लिरिक एक ड्रामाटिक लिरिक हमें जो तुम्हारे प्रथम जने के बोलो एट ड्रामाटिक मनोलग कवश्य नए यहाँ को ड्रामाटिक मनोलग नए यार ड्रामाटिक लिरिक कारण यार जो पब्लिकेशन थे लेटा हे ड्रामाटिक रोमांसेस एंड ड्रामाटिक लिरिक्स तो वोने वही सेक्शन थी तुम्हारा बुझते पर एट को मनोलगर मध्य पड़े ना ठीक है और मनोलगर किसी वैशिष्य थे ड्रामाटिक मनोलगे जो वैशिष्ट्यगुल कवित मध्य नहीं सूतरा यहाँ के ड्रामाटिक मनोलग बोलते पर ड्रामाटिक लिरिक बोलते ठीक है तो लिरिक मैं एर मध्य छंद आज रईम्स आज तो रईमगुलो के देख तो देखो प्रथम रईम कि है लाइन जो शेषे जो शब्दगुलो थे से ही शब्दगुलो टानगुलो के मिलिए मिलिए छंद तैरि करते हैं जमन देखो प्रचुर शुद्ध लास्टर शब्दगुलो के प्रति लाइन लास्टर शब्दगुलो के लिखी देखो प्रथम आज लैंड ठीक आपर आ लो तर आप स्लीप प्रो सैंड ठीक है एबार् सेकेंड स्टैंडे चले आस फार्स स्टैंड और हमें आस सेकेंड स्टैंड तो सेकेंड स्टैंड देखो कि आच एपियर्स स्क्रैच मैच फियर्स इच ओके तो यही हे फार्स स्टैंडार और सेकेंड स्टैंडार लाइनगुलर एकदम शेषर शब्दगुल तो कि जे शब्दगुल संगे हमें अन् एक शब्द मिल पाई सेगल के एक ही लेटार दिए डिनोट करते हैं जो तो हमें रईम स्कीम कर तो लैंड जखने आज है लैंड के दिए डिनोट करी देखो लैंडर संगे लो को प्रकार टान मिल नहीं तो सूतरा ये बी दिए डिनोट डिनोट करब लैंड लो लिप ए दुटोर संगे तीनटे संगे तीनटे मध्य को मिल नहीं मिल नहीं जो इन सी दी डिनोट करब तर देखो स्लिप देखो लिप और स्लिपर मध्य मिल आज सूतरा ये सी दी डिनोट करब जेहतु मिल पाची से एक ही लेटर दिए डिनोट करब ठीक है तो तपर देखो प्रो पासी प्रो देखो लोर संगे प्रोर मिल आए ये बी दिए मैंने यहाँ के बी दिए करब लैंड सैंड तेल वोट ए दिए मैं ये ए दिए करब तो ये हे देखो कि फार्स टाइम जो रईम स्कीम रईम स्कीम की दाड़ो ए बी सी सी बी एट दाड़ो फार्स टाइम जो रईम स्कीम ए बी सी सी बी ए ठीक है एबार आसे हमारे सेकेंड स्टैंड सेकेंड स्टैंड देखो फार्स स्टैंड जो कटा लेटर यूज कर लेटर कटा क्यों और सेकेंड स्टैंड यूज करते पर तो एखे देखो बीच हमें एखे सी एफ दी यूज कर सूतरा ये डि दिए डि रिमार्क करी तपर देखो एपियर्स मिल पासी ना तो इ कर दी स्क्रैच मिल पासी ना ये एफ कर दी देखो स्क्रैचर संगे मैच आ कैच मैच ठीक है स्क्रैच मैच तो ये संगे मिल पासी बोले एटे एफ दिए करी फियार्स देखो एपियार्सर संगे फियार्स आटे इ दिए करी और बीचर संगे आज है इच तो सूतरा ये डि दिए करब तेल सेकेंड स्टैंड क्यों पेलम डिई एफ एफ इ डि एट हे सेकेंड स्टैंड रईम स्कीम ये पेलम फार्स टैंड रईम स्कीम तो टोटाल कवित रईम स्कीम कि देखा जाए ए बी सी सी बी ए डिई एफ एफ इ डि तो ये देखो कि हे अब दि जे रखम आससे ए बी सी पर आससे आर नीचे दिक्कत कि हे ए बी सी परपर जा देखो तई ए बी सी सरि डिई एफ डिई एफ जा 
तो एक ही देखा जाता है जैसे कि एकदम ओपोर्ट थे के आश्लो जे राइम स्कीम फॉलो करते हैं हमारे जो निजत थे के वो जो एकदम शेर राइम स्कीम फॉलो करते हैं तो ए ही जो जिनिस था ये टाके बोला है पैलिन ड्रोम अर्थात लिटरेचर जो राइम स्कीम आचे तो शेखर पाबे ठीक है ठीक ए रखों कोड़े तो शेही जिनिस टाके हमरा बोले थे कि पैलिंड्रोम तो एकों नॉन पोस्ट में उठते पारे जे को भी ता को को भी जाला ले को भी ता जाला ले है को भी रहा तो भेवे चिंते लेखे ना कि हाँ अवश्य ही भेवे चिंते लेखे प्रथम आदो की हाँ जोखों तुमरा उच्च क्लासे उठ बे जो आ विभिन्न बोईते छोभी तुम्हारा देखते आवे। शेखाने की है कोबी कोबी रा प्रथमे कोबी ता लेखने में उस शेठा के पौरवोत्ती ते एकों ताल मिलिए लेखा चेष्टा करे। एडिट कोडे। विभिन्न रकम भावे एडिट कोडे है में लेखा चेष्टा करे। ने मौकी है। शुद्ध मात्रों जे इरा यही उद्देश्य ही करें ता ना इर प्लान को ये हुए मिलिए ना लेखें ताहोले क्यों है ताहोले तुम्हारा तो पोती टा कोबी तक इन्ते एक ही छंदो छंदे किन्तु आज भी ना तुम्हारा पूरे देख बे शेक्सपियर जो कोबी ताजे क्लास ट्वेल्व में तुम्हारा पूर्वे शेखाने देख बे शेक्सपियर किन्ते एक टा निदिष्ट स्टाइल है ताजे सोने डाजे सोने को तादेव पूरा प्री प्लांड राइम स्कीम ये बोलो यही हमें उन्हें लिखे थके हैं ठीक है सर तो यही जो राइम स्कीम टा आचे इटर मध्य में ब्राउनिंग एक टा छोटा कोड मैसेज दिच्छे जैसे जेटा मैं तुम्हारे एक टू आगे बोले थी पौधे पौधे जे जेटा की जे शुद्ध मात्र जे तीनी आप एक तारी तो चिलेन बात विलावेड लेडी हो आचे तीनी ठीक एक ही पूरी मान सीरियस चि� रॉबर्ट ब्राउनिंग थोड़ी ए ही ऑक्सफोर्ड का कैमरा थोड़ा बोलेंगे तो एलिजाबेथ ब्राउनिंग एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ठीक आचे तो ये टाइप की राजनीति में दरा उन्हर एक दिवाय एक टा छोटू मैसेज तो आरो एक टा जिन्हें बोले रखी जो रॉबर्ट ब्राउनिंग और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो सम्पर एक टा पौधों तिपे चिलो, उन्हरा आवश्य से पालिए लुकिए बीए करे निबंग शेष पौधों तो जे रोश जेटा के बोला है और बाबा अच्छे बा समाजेर उन्नानो देखा चे विक्टोरिया नेरा तो बुझ दे पाच चोत आजकल इन समाये किन्तु अतोटा इजी चिलो ना जोखों एकों जवान अतोटा इजी प्रेम को लेके कुछ बोले न हम तो देखो अनेक रास्ता काटे अनेक जगह अनेक किसी होय ठीक है तो मोजो ही तुमरा शॉप आठ बैक कटा का किसी कोड़ा लग बिना तो एक बार देखो थोड़ा ही क्या करूँगा बना किंतु आगे की चिलो आगे सोसाइटी अनेक कंसर्वेटिव चिलो तो शेक्षित्र की होय समस्त किसी अतः टा खुला खुली हवे अलाउड चिलो ना जो दिव्यू � तो ये टाइप होता है हमारे एक ओबीटा गैलो आज पहुँचो आज के एक ओबीटा टाइप गैलो एवं ये टाइप क्या आवश्यक है हमें पूरा पूरी बोलती है ये टाइप सुंदर एक टाइप लाभ पॉइंट ये टाइप बोला चले सुंदर एक टाइप लाभ पॉइंट कारण कि जेक घोटो ना गुलो घोट चेट देखो पूरा पूरी लावेर ऊपर बेस करे घोट तारी तो होए बा ये लाभे जो नहीं शेक इन्तु ऐतोटा रिस्क नहीं है तब बिलावेल ले समुद्र टा क्रॉस करे बिलावेल ले रिक्शों के दहाई कोडे शे तो शुतारा ये टा के एक टा पीओ लाभ पोए हमरा बोलते पारे तो ठीक आजे आज के हमरा ये योग दी राखलाम पौड़बोत्ती वीडियो ते हमरा नोटुन एक टा टॉपिक आह शेही पोस्ट जोन तो तुम्हारे देखते क्या बिदाई ने बो किंतु तारा के बोल बो ये वीडियो टा जो दी तुम्हारे भालो लेके था के एनालाइज़ टा जो दी तुम्हारा बुझते पारो आवश्यक नीचे कमेंट करे जानियो एवं ताश्चंगे शंगे वीडियो टा के लाइक करो एवं तुम्हारे जे बोंधुरा आचे तुम्हारे तार � ठीक है चार तुम्हारे रोज सब्सक्रिप्शन बा लाइक जेटा होए शेटा वो आम के ऑन टेंस पे आ कर बे नो तुन नो तुन आरो टॉपिक नहीं है तुम्हारे शामने आलोचना करा जन्नो